सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड बेल्स के ऊपर कि हम समर सीजन में कौन कौन सी बेल्स को घरों में इजीली ग्रो कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो का हम लाइक लाइक टारगेट है वो हमारा एक है तो ऑफिसली सी बात है मुझे लगता है कि आप लोग ये टारगेट आसानी से पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स तो उम्मीद है आप लोग करेंगे और अब देखिए बात कर लेते हैं बेल्स के ऊपर कि हम समर सीजन में कौन कौन सी बेल्स को लगा सकते हैं मतलब गर्मियों के मौसम में देखिए हालांकि होता क्या है कि हम सर्दियों में कोई सा ही प्लांट ईजिली ग्रो कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों में मालूम होता है और टेम्परेचर भी एक मेनटेन रहता है तो हमारा आराम से कोई भी प्लांट ईजिली ग्रो हो जाता है उसमें लेकिन बात हो जाती है गर्मियों के मौसम की तो देखिए गर्मियों के मौसम में एक्चुअली में होता क्या है टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और इस समय आपको वाटरिंग भी करनी पड़ती हो तो इस समय हमारे लिए बहुत ही टिपिकल टॉपिक यही रहता है कि हम गर्मियों में कौन से प्लांट्स को ग्रो करें तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे ज्यादा सलाह यही दूंगा कि गर्मियों के मौसम में आप बेल्स लगाएं बेल्स भी देखिए बहुत सी टाइप की आती हैं और प्लांट्स भी आते हैं फ्रेंड्स जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्लांट्स को भी आप घरों में इसलिए ग्रो कर सकते हैं लेकिन ये वाली जो वीडियो हमारी ये है बेल्स के ऊपर तो देखिए इस वाली वीडियो में पूरा मेथड देखेंगे क्या टिप्स हुई हमारी और क्या कैसे हमें वॉटरिंग करनी है क्या क्या हमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना और कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना है हमारे बेल्स पर और कौन कौन सी बेल्स हमारी बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहती है गर्मियों के सीजन के हिसाब से तो आप मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी घरों में इजिली बेल्स को ग्रो करना और किस मेथड से करना चलिए फ्रेंड्स अब पहली बेल के बारे में हम बात कर लेते हैं जो है हमारी चमेली की बेल तो देख सकते हैं आपके सामने मैंने ये दोनों जो है ये चमेली की बेल हैं तो इसके ऊपर पहले भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं तो उस पर आपने मेरे बहुत ही अच्छे जो है व्यूवर्स आए हैं और लाइक आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसी आप मुझे सपोर्ट करते रहिए तो ऐसी तरीके की मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स तो देख सकते हैं ऐसे मैंने छोटे से स्मॉल पॉट में लगाए ये बेल जो है आप गमलों में ग्रो कर सकते हैं इसलिए इसे आप जो है कटिंग के दौरान भी ग्रो कर सकते हैं ये जो दोनों बेल हैं फ्रेंड्स ये मैंने पिछली भी साल लगाई थी जो कि मैंने कटिंग्स के दौरान लगाई थी फ्रेंड्स इसके ऊपर भी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है यूट्यूब पर जो कि आप देख सकते हैं जाकर ठीक है ना फ्रेंड्स तो देखिए ये जो बेल है आप इसे लगा सकते हैं इसमें व्हाइट कलर का फ्लॉर आता है बहुत ही अच्छा फ्लॉर लगता है ठीक है ना फ्रेंड्स अब इस बेल का होता क्या है देखिए फ्रेंड्स इस बेल का क्या अगर आपकी कोई सी भी घर में इजिली बेल आपने ग्रो करी है फ्रेंड्स तो सर्दियों में मतलब दिसंबर के महीने में सारी लीव्स उसकी झड़ जाती हैं चाहे वो आपकी चमेली की बेल हो चाहे मोगरे की बेल हो चाहे अपने रगौन की बेल हो चाहे अपनी देखे अंगूर की बेल हो चाहे मनी प्लांट हो ऐसे कोई से भी प्लांट्स हो सकते हैं मतलब जो जिनकी बेल के फॉर्म में जो रहते हैं वो सर्दियों के मौसम में उन वो सूख जाते हैं लेकिन अगर आप उसे रिमूव नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स वापस जो फरवरी का महीना आता है तो फरवरी के बाद देखे 20 तारीख के बाद जो वापस से इनमें जो है लीव्स न्यू लीव्स आ जाती है मतलब देखे जितना टेम्परेचर हाई होगा मतलब जितनी हीट इन प्लांट्स को मिलेगी वेल के उतने ही आपके ये प्लांट्स अच्छे होंगे और सेकंड थिंग फ्रेंड्स जो इसके हमारे फ्लावर्स आते हैं व्हाइट कलर के आते हैं जो कि बल्ब में लगते हैं बल्ब मीन्स होता है गुच्छे में गुच्छे में इसके फ्लावर आते हैं और उसके फ्लावर मे बी अप्रैल के बाद मतलब मई में आते हैं इसके फ्लावर लेकिन अप्रैल में जो है ये प्लांट पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है फ्लावरिंग के लिए अब बात कर लेते हैं इसकी सोल प्रिपरेशन की देखिए ये जो है मेरे पास पिछली साल के प्लांट्स रखे थे तो मैंने इनकी जो है रिपोर्टिंग करी थी तो रिपोर्टिंग के लिए मैं आपको इसका सोल मिक्सचर बता देता हूँ इसमें देखिए नॉर्मली जो हमारी गार्डन सॉल रहती है वो ली थी मैंने फिफ्टी और फोर्टी ली थी हमारा कम्पोस्ट और टेन जो होता हमारा वो सैंड उसके बाद मैंने इसमें कुछ यूज नहीं करा है अब बात कर लेती कि आप इसमें कौन से केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर की के अगर बात करें तो एनपीके का आप अकेला इसमें यूज कर सकते हैं तो एनपीके नाइट्रोजन प्रोटेक्शन फॉस्फेट होता है जिसमें फॉस्फोरस होता है बेल हमारी कोई सी भी होती है उसमें नॉर्मली देखे इंसेक्सीसाइड अटैक कर जाते हैं कभी कभार मतलब किसी भी तरीके का कीड़ा ल, कीड़े लग जाते हैं इसमें तो देखिए डिसीज के लिए आप कोई भी नॉर्मली जो आपके पास स्प्रे हो उसका आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के इंसेक्ट लगे हुए हैं तो तो उससे आपको बहुत बचाना पड़ता है आपको अपनी बेल्स को चाहे कोई सी भी बेल्स हो अब सेकंड बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मोगरे की बेल को तो फ्रेंड्स सेकंड बेल जो हमारी है वो हमारी मोगरे की बेल तो ये जो है मैंने आपके सामने प्लांट्स प्लेस करे हुए हैं दोनों ही मोगरे की बेल के हैं तो देख सकते हैं इन्हें भी मैंने वही सेम पॉट में ग्रो करा हुआ है इन्हें जो है मैंने कटिंग्स के दौरान लगाया था देखिए बेल कोई सी भी होती है फ्रेंड्स आप कटिंग्स के दौरान नॉर्मली ग्रो कर सकते हैं अब बात करते हैं कि कौन से सीजन में आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं तो देखिए आप चाहें तो इन्हें गर्मी के मौसम में भी कटिंग्स के दौरान ग्रो कर सकते हैं बस आपको जो
नॉर्मल ही रहेगा पोटेमैक्स जो मैंने आपको पहली वाली बिल के लिए बताया है और कुछ हमें इसमें यूज़ नहीं करना आप चाहें तो डी का यूज़ कर सकते हैं डायमोनियम फॉस्फेट रहता है और अगर बात कर लेते तो एन का आप सारी बेल्स पर यूज़ कर सकते हैं तो इस बिल पर भी कर सकते हैं इस बिल को भी आपको इंसेक्टीसाइड से आना पड़ता है फ्रेंड्स क्योंकि इन पर भी कीड़े जल्दी लगते हैं क्योंकि बेल्स की जो फ्लावरिंग होती है जब फ्रेंड्स तो जब इनकी फ्लावर्स में से स्मेल जो रहती है बहुत अच्छी आती है तो इससे इंसेक्टीसाइड का अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए आपको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नॉर्मली इजी आप साइड के लिए केमिकल यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में ना करें फ्रेंड्स ये तो हो गई देखिए इसकी बात ठीक है ना अब हम तीसरी बेल के ऊपर बात तो फ्रेंड्स तीसरी बेल है जो हमारी वो अपराजिता की बेल तो ये देख सकते हैं आपके सामने अपराजिता की बेल है इसे जो है मैंने सीडलिंग्स के ऊपर करा है जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी देखे फ्रेंड्स डालूंगा बहुत जल्द इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा कि कैसे आप इसे जो है सीडलिंग्स के ग्रो कर सकते हैं देखिए पहले भी मैंने इसकी वीडियो डाली है जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम स्टैम्प से लगा सकते हैं मतलब कटिंग से तो वो भी हमने देखे गर्मियों के मौसम में ग्रो करी थी फ्रेंड्स तो उस वीडियो पर भी आपने बहुत ही अच्छे ज़्यादा लाइक दी हुआ अब बात कर लेते कि ये जब आप इसे सीडलिंग से ग्रो करेंगे तो प्लांट से जब आपका ये जर्मिनेट हो जाए तो उसके लिए आपको इसका सॉल्व प्रिपरेशन क्या रखना है तो देखिए इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें आप सैंड का यूज़ ना करें तो ठीक है इसमें आप जो है 60 परसेंट हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए और फोर्टी परसेंट रहेगा हमारा कंपोस्ट अब बात कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइजर की तो देखिए एन का यूज़ आप इस पर कर सकते हैं और सॉइल के लिए आप डी का यूज़ कर सकते हैं डायमोनियम फॉस्फेट अब बात कर लेते हैं इसका फ्लावर कौन से कलर का आता है देखिए इसके फ्लावर भी बहुत कलर्स बहुत कलर्स के आते हैं ये जो है मेरी ये ब्लू कलर के फ्लावर्स की है इसमें व्हाइट कलर का भी फ्लावर्स आता है फ्रेंड्स ये हमारी ब्लू कलर वाली है अब देखिए ऐसे जो है मैंने एक फ्रेंड्स हमने ऐसे जो है धागे की मदद से बांध के रखा हुआ है तो देखिए इसी टाइप से ऊपर तक जाएगी बेल तो ऊपर भी मैं इसे बांध दूंगा अच्छे तरीके से जिससे कि ये आराम से फैल जाएगी ईजिली तो इससे क्या है ईजी फैल जाएगी उसकी फ्लावरिंग भी फिर अच्छी होगी इसकी फ्लावरिंग की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसकी भी पूरी बरसात भर जो है इसकी फ्लावरिंग आती है देखिए हम लोग जैसा कि कहते हैं कि बेल्स जो रहती है हमारी बारह महीने ग्रो करती है देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है बेल्स हमारी जो है पूरी गर्मी भर फ्लावरिंग करेगी और पूरी गर्मी भर जो है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है लेकिन सर्दियों में क्या होता है फ्रेंड्स इसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है मतलब ग्रोथ रुक जाती है फिर वापस से क्या होता है जब हम इसे ईजिली गर्मी आती है तो वापस से इसकी ग्रोथ चालू हो जाती है बस आपको थोड़ी इसमें जो है हार्ड प्रूनिंग और तो है आपको उसका सॉइल चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स तो फिर वापस से इसकी ग्रोथ वैसे ही हो जाती है इस बेल की क्या आप कोई सी बेल की भी ऐसे ही कर सकते हैं और देखिए फ्रेंड्स इसके अगर आपको सीड्स चाहिए हो तो देखिए ये जो बेल लगती है हमारी इसी के जो है इसमें एक वो छोटी सी फली टाइप की लगती है तो उसमें जो है अगर आप उस फली को सुखा लेंगे तो इसके बीज बन जाते हैं और फिर उन बीज को डालने के बाद आप जो है नॉर्मली ऐसा ही एक प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने करा है मैंने भी इसकी जो है वो फली निकली थी जो मतलब छोटी छोटी मैंने उन्हें सुखा ली थी उनके अंदर से ब्लैक कलर के बीज निकले थे तो जिससे देखिए हमारे ये प्लांट्स की प्लांट्स मैंने डेवलप कराए और ये मैंने लगा दिया था तो अभी ये देखिए पूरी गर्मी में मेरी अच्छी फ्लावरिंग करेगा अगर आप भी देखिए चाहते हैं तो अभी इस समय आप इस बेल को ग्रो कर सकते हैं चलिए अब मैं इसी टाइप की एक और बेल आपको दिखाता हूं तो देखिए फ्रेंड्स ये उसी टाइप की बेल है तो देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है लेकिन इसमें भी मैंने कुछ ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कराया लेकिन देखिए ये बेल ये वाली जो बेल है ये भी मैंने सीडलिंग से ग्रो करी थी ये भी अपराजिता की बेल है ब्लू कलर वाली तो इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी डेवलप हो रही है ऐसे भी मैंने एक धागे की मारी और इसकी फ्लावरिंग भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ देखिए फ्रेंड्स इसके फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप ये जो देख रहे हैं ये इसके फ्लावर्स के बर्ड्स तो ये बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा अब बात कर लेते हैं कि इसमें देखिए अगर इंसेक्टीसाइड का अटैक होता तो नहीं है लेकिन अगर बाय चांस हो जाता है फ्रेंड्स तो आप कोई भी केमिकल स्प्रे कर सकते हैं इस पर लेकिन आपको नॉर्मली एक या दो बार करना है ज़्यादा टाइम से नहीं करना है ठीक है ना फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हमारी चौथी बेल अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम चौथी बेल की बात करें तो ये हमारी अंगूर की बेल है जो कि गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है देखिए इसमें देखिए अंगूर लगते हैं तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इसमें मेरे इसमें जो है अंगूर ग्रो हो रहे हैं तो इसी टाइप से आप भी अंगूर की बेल घरों में इजली ग्रो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये फैल चुकी है पूरी तरफ तो इसके ऊपर भी देखिए फ्रेंड्स इसकी मैं फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग के ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड करने वाला हूं तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी जो हमारे अंगूर की बेल की ग्रोथ हो रही है और इसमें जैसा कि
ग्रोथ बढ़ेगी मतलब डेवलप्ड होगी अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हमारी पांचवी व्हील के ऊपर तो ये देखिए आपकी हमारी सबकी फेवरेट होती है ये है मनी प्लांट मनी प्लांट बहुत ही अच्छी बेल है जिसे हम घरों में इजिली ग्रो कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा घना फैल जाता है लेकिन इसकी कोई भी फ्लॉवरिंग नहीं होती है फ्रेंड्स अगर हम देखिए इसकी पॉट की बात करें तो देखिए हम होता क्या है फ्रेंड्स इसमें सीमेंट का पॉट यूज करते हैं प्लास्टिक का पॉट जो कि हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स इसमें देखिए जो काली मिट्टी के पके पकाए जो पॉट आते हैं आप वही यूज करिए क्योंकि इसमें जो है थोड़ी ठंडक मिलती है तो गर्मियों के मौसम में मनी प्लांट्स को ठंडक भी बहुत कंपलसरी रहती है और आप इसे जो है शेडी एरिया में प्लेस करें जैसे कि मैंने करा हुआ है शेडी एरिया में इसे प्लेस तो देखिए अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर देते हैं फ्रेंड्स तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्ते भी जो है सूख जाते हैं फ्रेंड्स और जितना आप इसे छाव में रखेंगे मतलब देखिए शेडी एरिया में रखेंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी जिस तरीके से मेरे मनी प्लांट की हो रही है अब बात कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स इसके सॉइल प्रिपरेशन की तो देखिए सॉइल प्रिपरेशन में देखिए मैंने नॉर्मली इसमें सिक्सटी नॉर्मल गार्डन सॉइल ली थी और जो फोर्टी था वो हमारा कंपोस्ट था उसके मैंने एक दो बार इसमें डी का यूज़ करा है डायमोनियम फॉस्फेट का इसमें मैंने देखिए एनपीके का यूज बिल्कुल नहीं कराया अभी तक तो देखिए मैं आपको इस सजेस्ट करूंगा कि ना करें ऊपर से देखिए जब इसकी ग्रोथ तो और डेवलप्ड हो जाएगी फ्रेंड्स तो मैं इसे ऐसी जगह रख दूंगा जहां से ये नीचे को लटकने लगे देखिए इस पर बेल को आप चाहें तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं मतलब ऊपर बांध सकते हैं लेकिन अगर आप इसे लटकाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में तो देखिए उसके ऊपर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा देखिए जैसे कि मैंने इसे लगा हुआ है एक मटके में ये जो मटका रहता है फ्रेंड्स काली मट्टी का पका पकाया रहता है जिसमें देखिए वाटर ठंडा रहता है तो उसी में मैंने इसे लगाया हुआ है तो देख सकते हैं ये ठंडा है तो इससे जो है इसकी सॉल भी ठंडी है मतलब ठंडक मिल रही है इसकी रूट्स को तो इसी तरीके से देखिए इसके पत्ते भी मतलब जो लीव्स हैं कितनी ग्रीन है तो देखिए कितनी अच्छी डेवलपमेंट इसकी चल रही है इसकी ग्रोथ की तो देखिए आज जो हमने फ्रेंड्स पांच बेल के ऊपर बात करी है छठवी बेल के ऊपर देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि वो रंगोन की बेल है रंगोन की बेल भी आप इजिली घरों में ग्रो कर सकते हैं जैसा कि आपको बगल में फोटो में दिख रहा होगा तो वो रंगोन की बेल है उसे भी आप घरों में इजिली ग्रो कर सकते हैं उसकी भी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है देखिए फ्रेंड्स बेल कोई सी भी हो ये वाली ये जो मैंने आपको छह बेल बताई है ये नहीं और जितनी भी बेल आती है सब अगर आप गर्मियों के मौसम में ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देते हैं वो तो अगर आपने अभी तक एक भी बेल नहीं लगाई और अगर लगाना चाहते हैं तो इस समय लगा सकते हैं चाहे आप उसकी कटिंग से चाहे उसकी फ्रेंड्स सीडलिंग से चाहे आप एक प्लांट्स भी बाय करके ला सकते हैं और लगा सकते हैं तो आप पूरे गर्मी में उसकी फ्लावरिंग पा सकते हैं फ्रूट्स पा सकते हैं और अगर आप मनी प्लांट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सोफीस का काम करें फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं लास्ट बेल के ऊपर जो कि हमारी सातवीं बेल है ये है बोगन बेलिया की बेल तो देख सकते हैं ये बहुत सारे डिफरेंस कलर में आती है पिंक कलर की भी आती है येलो जैसा कि मेरे यहाँ लगी हुई है व्हाइट कलर की भी आती है बहुत सारे रंग आते हैं यह ये भी देखिए गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है जिस तरीके से ये मेरा प्लांट कर रहा है लेकिन इसे जो है आपको ऊपर बांधना पड़ता है फ्रेंड जिस तरीके से मैंने इसे प्लेस करा हुआ है फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर देखिए इस बेल को अगर आप घर में देखिए अगर ग्राउंड में डायरेक्टली ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है जो हमारी बोगन वेलिया की बेल है इसकी तो इसके लिए देखिए सॉइल प्रिपरेशन की अगर बात करें अगर हम पॉट के पॉट में अगर आप इसे लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो नॉर्मली आप सिक्सटी हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिएगा और जो फोर्टी रहेगा कंपोस्ट रहेगा उसके अलावा आप इसमें कुछ यूज़ ना करें और अगर आप चाहें डी का इसमें यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैं इस बेल में करता हूँ और देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी जो है फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स तो इसी तरीके से आप भी इसे घर में इजिली ग्रो कर सकते हैं इसमें देखिए इंसेक्टिसाइड का अटैक्ट बाय चांस ही होता है मतलब बहुत कम होता है तो आपको उसकी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स तो ये जो है आज हमने सात बेल्स के ऊपर बात करी इनमें से आप मतलब गर्मियों के मौसम में इनमें से आप कोई सी बेल लगा सकते हैं चाहे तो सारी बेल्स को भी आप ग्रो कर सकते हैं तो गर्मियों भर आपको फ्लावर्स की कमी नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द फ्रेंड्स मैं एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ जो मेरी अंगूर की बेल के ऊपर रहेगी फ्रेंड्स तो टोटल मतलब उसकी कैटिप्स और फ्रूटिंग के ऊपर उसके बाद है बादाम की बेल बादाम कैसे लगाएं हम घरों में मतलब गर्मियों के मौसम में तो देखिए फ्रेंड्स मैं आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिएगा फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ सो थैंक यू फ्रेंड्स